Você sabia que o Red queria mesmo era ser baterista, mas se apaixonou pela guitarra, depois caiu com as 10 nas bagunças, nas dorga tudo e quase que não sai vivo para contar a história. Hoje, atendendo a vários pedidos, vamos falar do icônico guitarrista do Korn, Brian Red Welch, no cada caso, um caos. Brian Philip Welch nasceu no dia 19 de junho de 1970 em L.A., né, Los Angeles, e diferente do que a gente costuma ver aqui, veio de uma família bem sossegada. Sempre se deu bem com os pais, tudo de boa, e apesar de né, bater cabeça com o irmão mais velho, era só mesmo aquela picuinha padrão de irmão. Desde Pequenote era o cara engraçado assim da turma, mas esse lado bem humorado era também um mecanismo para aliviar todo o estresse que ele sofria na escola. Pois é, o bullying comeu solto ali para cima do Brian. O apelido Red veio daí, né? Quando ele entrou na fase da espichada, né? Ali na adolescência, geral começou a tirar ele de cabeção. E não era só a zoeirinha ah, de boa, não. Os caras enchiam ele de porrada, assim, o menor motivo. E só paravam quando ele começava a chorar muito, assim. Então ele conta que deixava tudo isso no gelo ali, não contava para os pais, porque não queria preocupar né, nenhum dos dois, e acabava internalizando todo esse ódio. E, por consequência, vivia também muito paralisado de medo, assim, em vários momentos. O refúgio definitivo foi a música, né? Quando tinha 10 anos, ele ganhou dos pais um discão do Queen, e aí ele enlouqueceu. No mesmo ano, ganhou o antológico Back in Black, do ACDC, que eu tenho em CD da época, e bateu o martelo, né? Assim... Como o Angus Young, ele queria ser guitarrista. Na real, de começo, o que ele queria mesmo era tocar batera. Mas o pai deu aquela, né, aquela chavecadinha para ele escolher uma coisa menos barulhenta, mais fácil de levar. A mãe também apoiou e passou a levar, então, o filho para as aulas de guitarra. E ele entrou de head no negócio. Né? Além de ser apaixonado pelas seis cordas, uma galera que ignorava ele passou a pagar um pau, porque agora o cara tocava guitarra, tocava super bem e ele queria mais. né? Então, no ensino médio, acompanhava de perto ali o que o Van Halen e o mal me estavam fazendo, mas foi deixando a virtuosidade de lado quando conheceu o som denso, né, sombrio ali do Nirvana, do Alice in Chains, a grungeria vinha carregada com melodias mais densas mesmo, assim, pesadas e mais retas, né, e foram essas influências que ele trouxe para a mesa quando formou uma das maiores bandas dos 90, né, e que década, o Korn. Como a gente viu no episódio do Jonathan Davis e do Field, que também né, estão por aqui, o Korn fez um sucesso avassalador ali no meio dos 90 e começo dos 2000. E como de praxe, conforme o sucesso cresce, para quem é PHD aqui já do Cada Caso, um caos percebe isso, né? cresce também as bagunçadas. Ele que tinha experimentado o primeiro Temac de Já ali aos oito anos de idade, agora tinha acesso a tudo que era birita, droga e remédio assim da face da terra. E ele mandava tudo para dentro, assim, sem miséria. Tudo isso, na real, era um grande tapa buraco ali para essa ferida emocional que ele nunca tratou. Ele falou, pô, como eu não tenho chefe, posso fazer o que eu quiser. Então, essa era a desculpa, né, que ele dava para tornar mesmo caneco ali todo santo dia. Ele se sentia meio que na obrigação de provar para geral que, ó, tô felizão, né? Então ele tava lá na TV, tava ganhando dinheiro, os mil, lotando estádios, famoso pra caramba, enfim, como não podia estar tá feliz? E a bagunça foi rolando pesada até que em julho de 98 nasceu a filha dele, a Dini. Ali foi uma virada de chave bem legal pro Brian, né? Ele conta que nunca sentiu um amor tão incondicional e tava muito feliz com a oportunidade de ser pai. Mas no fundo, ele sentia como se ele não fosse suficiente, Assim, né? ele achava que ele era horrivelmente incapaz de ser o pai que ela precisava e morria de medo que ela acabasse igual a ele. Nessas, resolveu mudar de vida e deu assim um, um chega, né? não vou mais zoar. Quer dizer, por um tempo. Né? Quando rolou o apocalíptico de estoque de 99, o Conor fez um dos shows mais avassaladores da carreira e geral saiu pilhado da gig, felizão de tudo, assim, para comemorar. O Brian e a esposa encheram a cara de birita e de pó e ficaram nessas até altas horas da noite, até que a situação saiu completamente do controle controle e eles acabaram saindo na mão, assim. Quando o Brian se ligou, a mulher dele tava com o nariz sangrando num canto, ele sem entender direito, né, assim, com a cabeça toda misturada ali, tava chorando do outro lado, enquanto a filha, que ainda era um bebezinho, assim, tava dormindo na sala do lado. O casório não durou, né, foi um negócio é, surreal e ele 
começou então, a se perguntar, e se eu acabar com tudo? Né? E se eu morrer de overdose? Então, além das biritas, cocaína, remédio, ele começou a cheirar metanfetamina todo dia e também estava completamente viciado assim, em pornografia. Então, ele assistia milhares de vídeos, um mais pesado que o outro, e sentia que estava, é, ele mesmo disse isso, né? se tornando um animal. Uma vez, a filha, né, já maiorzinha, colocou uns amiguinhos em casa para brincar, um deles sentou no controle remoto e o pornozão começou a estourar na TV. Todos os pais ficaram ali em choque e ele morreu de vergonha, né? Então ele sentiu ali que, de fato, ele estava arrastando a filha para o mau caminho quando ouviu, então, ela cantar a clássica Adidas, né? Ele ouviu a filha cantando All Day I Dream About Sex, né? E aí quando ele ouviu essa frase sair da boca da menina, ele falou que ele se sentiu um lixo completo e aí estava determinado a largar tudo para ser um bom pai, mas vivia nesse loop, né? Esse looping era constante, ele se sentia um lixo, largava as bagunças, escorregava, voltava ainda pior. Tentou dizer sim para rehab algumas vezes, mas sem sucesso. E ele sabia que o corpo não ia aguentar muito mais tempo. Ali por 2004, estava fazendo muito dinheiro e começou a entrar para o ramo imobiliário, né? Então ele comprava e vendia casas e aí o dinheiro também foi aumentando. Nessas começou a trabalhar com os caras que frequentavam a igreja e se ligou que os caras eram bem gente fina, bem sossegados e bem resolvidos, diferente dos cristãos que faziam um protesto nos shows do Korn, mas né, aquela imagem caricata. E isso mexeu com ele. Se Jesus fosse o único que pudesse salvá-lo. Então ele conta que a partir desse pensamento, teve outra virada de chave definitiva. Ele trocou uma ideia com os caras que levaram ele para a igreja, né, para conhecer. Apesar de colar na missa chapado de meta, ele conta que sentiu um amor muito grande brotar no peito. Então ele estava finalmente se sentindo amado. Resolveu então aceitar Jesus, mas primeiro precisava ficar limpo. Então um dia em casa ele fechou os olhos assim e começou a rezar. Ele falou, Jesus, o cara na igreja falou que você é real. Ele disse que tudo que eu preciso é conversar com você. Você sabe que eu quero parar, eu quero ser um bom pai. Por favor, tire esse desejo de usar drogas de mim para sempre. Foi essa a reza dele. Abriu os olhos e sabe o que ele fez? Deu uma narigada logo na sequência. Mandou uma ratazana de pó. E ele conta que pelos próximos três dias só comeu, dormiu e rezou. E foi aí que ele sentiu então essa conexão com Deus. E desde então encontrou de verdade a tal da paz. A partir daí não sentiu mais vontade de usar nada. O que ele sentiu foi que precisava deixar o corn. Tirando o Jonathan, todos os outros caras ainda bagunçavam legal. E ele não podia mais ficar nesse ambiente, né? Então ele disse que acabou deixando a banda, isso foi em 2005, e de maneira nem um pouco amigável. Saiu trocando farpa com os caras todos ali, ficaram nessas por um tempo meio que sem se falar, total de mal, assim. Mas seguiu a vida, teve uma carreira solo interessante, pique a história ali do Rodolfo Abrantes, né? Do Raimundos, que também tá por aqui. E tava no caminho ali para se tornar o pai que a Dinia precisava. Quando ela fez 14 anos, pediu pro pai levar ela num show de rock. Aí ele levou pro show do... Corn. Se reencontrou então com os amigos, né? Subiu no palco para tocar um som e a porta para a reunião foi abrindo uma frestinha ali. E quando já estava completamente escancarada, né? Essa porta, o Brian sentou e pediu permissão para a filha numa de eu posso voltar pro Korn? E ela deu a benção. Em entrevista recente, o Brian disse que pegou pesado com os caras da banda ali, né, quando ele se converteu e ficou obcecado por Jesus assim como era com as drogas, né, ele realmente tinha trocado um vício pelo outro. E ele se ligou que não tem nada pior que uma pessoa enfiando a sua religião na goela dos outros e aí ele parou de pregar a palavra para os amigos. O Jonathan Davis agradece, inclusive, tá aí, né, firme e forte no Korn, lançaram vários discos desde então e hoje o Brian acorda e vive seu dia com um belo sorrisão no rosto, consegue fazer seu som, consegue ser o pai que queria ser, é esse cara religioso né, que ele quis ser sem ficar pregando e sente que finalmente tampou aquela ferida aberta por tantos e tantos anos. Então um grande viva ao renascimento de um dos pais do New Metal, nosso querido Brian Head Welch. Bom, para falar sobre... Vamos ver o carisma em forma de psicologia junguiana, Alexandre Vatti. Fala aí, Ale, querido. Salve, Luca! E toda a galera querida aqui do Cada Casa, um caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Red do Core. Que privilégio, né? Que eu tenho já de ter falado aqui sobre o Field e agora falar sobre o Red. Esses caras, eles reinventaram aí 
a música nos anos 90, então temos que prestar toda a reverência aí à genialidade desses caras. Mas, como todo gênio, ele sempre vem carregado né, de muitas emoções. E olha só a importância que a gente tem que dar aqui para esse episódio sobre a questão do bullying né, e a questão de sofrermos calados e não expressarmos as nossas emoções. O que, que vai acontecendo com o Red? Aquela né, agressão vira uma ferida emocional. Como a Luca muito bem falou aqui, o que, que essa ferida emocional ela vai trazer? É o buraco que se abre aqui no peito e que a gente tenta tampar ele com várias coisas. No caso do Red, não é diferente de outros casos que nós já vimos aqui, né? Do James, né? Do vocalista do Red Hot. Todos esses caras, de alguma maneira, eles estavam tentando ali, ó, tapar essas feridas, esses buracos emocionais. E nada vai ser né, suficiente para tampar. Isso não existe. O que, que acontece? Quando eu não expresso uma emoção, a alma ela vai gritar e ela vai pedir por algo maior. Inclusive, no caso do Field e do Red, os dois vão buscar também né, a religião para que a gente tenha ali aquele ego auxiliar, como eu falei aí no episódio do Field, para que ele possa se sentir completo. Mas olha só que interessante, ele está atribuindo ainda ao outro. Né? Então ele senta lá, como a Luca fala, né, se ajoelha e fala... Jesus e tal, tire isso de mim. Não é Jesus que vai fazer isso, é a própria consciência. A gente poderia entender aqui simbolicamente que ele está buscando né, por esse lugar da tomada de consciência. Mas enquanto ele não encarar de frente o lugar da dor, aquilo que ele sentiu, olhar para o abismo, né? e aí o Nietzsche fala né, que quando a gente olha para o abismo, o abismo olha para dentro da gente também, e não tem jeito. Né? A gente, ah, a terapia é moleza e tal... É nada. Vem aqui, ó, falar de todas as suas mazelas e todas as suas agruras é sombrio. É ter que lidar com essa sombra, é encarar de frente. E aí fala assim, sim, eu passei por uma série de coisas, né? Eu tive meus momentos ruins, fiz coisas não agradáveis. E eu acho que nesse sentido, né, a terapia, ela convida a gente a reconhecer esse lugar, de falar, fiz merda, mas também tenho muita potência. E olhar para essa potência é poder, na verdade, né, reconhecer que nós somos né, capazes de transformar as nossas vidas e não sermos reféns daquilo que nos aconteceu. Porque senão, obviamente, todo mundo que sofre bullying vai ter problemas na vida? Não. A gente pode, né, nesse sentido, fazer essa transformação. E nem se colocando como vítima, nem se colocando como agressor. Vocês percebem que às vezes vai ciclando, né? Ele tem aquela treta lá com a esposa, onde ele é um agressor ali, claramente, mas também ele é uma vítima. Né? Ele é uma vítima de tudo que ele sofreu. Mas o que acontece? A gente não vai ficar aqui choramingando. A gente vai fazer a tomada de consciência para a gente poder definitivamente pegar isso na mão e transformar. Então o que acontece com ele? Depois que ele se torna pai, aquilo vai realmente vai preenchendo ele. E aí sim, aí sim ele começa a ter consciência do que, que ele está fazendo aqui, quem ele é, né? qual é o papel dele aqui e para onde ele quer caminhar. Então com isso ele vai tirando forças e aí obviamente ele precisa ficar afastado um tempo que ele abusou demais, né, durante muitos anos, e aí ele faz esse afastamento, vai buscar lá a religião e tal, vai se refazendo de outras maneiras, mas o mais importante é que ele vai tomando consciência do que ele é, do que ele quer e para onde ele quer caminhar, e que bênção, e hoje, nesse momento, o Red se encontra pleno, com uma relação muito boa aí com a sua filha, ressignificando todas as feridas emocionais e produzindo ainda grandes sons para a gente, tá bom? É isso aí, galera. Valeu! E muito obrigado também aos membros, a Mana Mendonça, a Fabiana Esterenses, Ricardo Jaloto, Carlos Capelli, Ray de Lupe, a Costura da Déia, Sol Tussão, a Elaine Barbosa, a Fabia Lencar, o Alexandre Vatti, que também é membro aqui, vocês são demais, José Inácio Horta, gente boa. A gente volta na quinta-feira que vem aqui com mais um vídeo inédito no Cada Caso um Caos. Participa, manda também a sua sugestão e me segue no Insta. Luca89FM. Valeu! Que que você Aqui no seu colo. Ah, quase, né? Você pode ficar aqui assim, escondido. Fica assim, tá bom? Hoje... <risos> Sabia que ele queria ser baterista? Mas acabou, vir... Mas acabou virando guitarrista. <risos>